ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ തിക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ചിലപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നെയിൽ പോളിഷ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള കളറൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കും അതേ സെയിം കളർ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെന്നൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നെയിൽ പോളിഷ് തിക്കായതാണോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഇത് ആക്കണം ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈമിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ എങ്ങനെ ആ തിക്നെസ് മാറ്റി നമുക്ക് കയ്യിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിന് നമ്മളുടെ നെയിൽ പോളിഷ് ആക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന നെയിൽ പോളിഷസ് ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആവുന്നുള്ളൂ നല്ല അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തിക്നെസ് മാറ്റി നമുക്ക് കയ്യിലിടാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിന് നമ്മുടെ നെയിൽ പോളിഷ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് തിക്നെസ് മാറ്റാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മളുടെ ഈ പെർഫ്യൂം ഓക്കെ മിക്കയുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പെർഫ്യൂം അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർഫ്യൂം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പെർഫ്യൂം വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മളുടെ കട്ടയായിട്ടുള്ള ഈ നെയിൽ പോളിഷ് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അതിലോട്ട് ഹോൾ ടു ഹോൾ വെച്ചിട്ട് പെർഫ്യൂമ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ തിക്നെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ പെർഫ്യൂം അടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നെയിൽ പെർഫ്യൂം മാറ്റി അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ പെർഫ്യൂമിൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അധികം അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബോട്ടിൽസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസും സൈഡ് വൈസിലും എല്ലാത്തിലും നന്നായി ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഷേക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്താലാണ് ഇത് ലൂസ് ആവുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെർഫ്യൂം അടിച്ചതിന് ശേഷം പെർഫ്യൂം ബോട്ടിൽ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൈ കൊണ്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം മാറ്റാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഗ്യാസ് പോകും ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഷേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഉണ്ടോ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും കൂടെ ആയിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇത് നന്നായി കട്ടയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നൊരു നെയിൽ പോളിഷ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ലൂസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടോ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പെർഫ്യൂം അടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ ടൈമിൽ തന്നെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ വൺ ഓർ ടു ടൈംസ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഷേക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കയ്യിലൊന്നും ഇട്ട് നോക്കാം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പോലെയല്ല ഉണ്ടോ അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ഇപ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നൻ ശരിക്കും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇടാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും കുറേ നാളുകളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും എടുത്ത് ഇടുമ്പോൾ വേണ്ട കളർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെർഫ്യൂം എടുത്തടിച്ച് ഇതുപോലെ ലൂസാക്കിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇടാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ പെർഫ്യൂം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഏത് പെർഫ്യൂം അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡൊക്കെ ബ്രാൻഡ് പെർഫ്യൂംസ് അടിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ലിക്വ് എന്താ പറയുക സ്റ്റിക്നെസ് മാറി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണ നല്ല പെർഫ്യൂമിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു
ടാപ്പ് വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ കൈപിടിക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നെയിൽ പോളിഷിമേ തട്ടരുത് വെള്ളം നമ്മളുടെ മുകളിലത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ തട്ടിയിട്ട് താഴത്തോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒരു പത്രത്തിൽ എന്തിലെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു നെയിൽ പോളിഷ് ആണ് കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വലി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ കൈമ ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളുടെ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ എടുക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ ഏതാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാൻ നോർമലി നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ പാഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവ് ചെയ്യാറ് അത് വളരെ ഈസിയാണ് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ പാഡ് അത് നമുക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇനി അത് മേടിക്കാൻ കിട്ടാത്തവർക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വീട്ടിൽ തന്നെ നെൽ പൊഴിഷ് മോർ പാഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നെൽ പൊളിഷ് മോർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് ഒരു വൺ ടു ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നെൽ പൊളിഷിൻ്റെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പെർഫ്യൂമ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് ബോട്ടം അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാം ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതിന് വെറുതെ വിടുക എന്ന് വെച്ചാൽ നെയിൽ പോളിഷ് ആയതുകൊണ്ട് മീൻസ് നെയിൽ പൊളിഷ് റിമൂവർ ആണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇതായി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് അത്രയും അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇത് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നെയിൽ പൊളിഷ് റിമൂവർ ഞാൻ ഒഴിച്ചു വൺ ടു 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 ഡ്രോപ്സ് ഡ്രോപ്സ് എപ്പോഴും ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒഴിക്കണം ഒരുപാട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലൂസ് ആവും അപ്പം നെയിൽ പൊളിഷ് ഇടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തു ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഏകദേശം ഓക്കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ നെയിൽ പൊളിഷ് റിമൂവർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വെച്ചു ആക്ച്വലി മറന്നുപോയതാണ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മാറ്റ് മാറ്റിയത് ഞാൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെയല്ല കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നെയിൽ പൊളിഷ് റിമൂവർ എത്രത്തോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഇതും കൂടി സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളുടെ തിന്നർ തിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ഷോപ്പിലൊക്കെയാണ് മേടിക്കാൻ കിട്ടുക പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന ഷോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലാണ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുക ആ ഷോപ്പിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നെയിൽ പോളിഷ് തിക്നെസ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ തിന്നർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാത്ത എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എക്സ് കൂടുതലാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്